ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் கோலிவுட் கார்பன் இன்னைக்கு நம்ம திருச்செந்தூர் கோயிலை பத்தி பார்க்க போறோம் அந்த கோயில் இருக்க கொடி மரத்தோட வரலாறு பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு அப்டேட்டா வந்து சேருங்க நம்ம முன்னோர் காலத்துல திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில மாசி திருவிழா நடக்கவே இல்லை ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா கோயில கொடிமரம் கிடையாது அதனால ஆறுமுக ஆச்சாரி தலைமையில ஒரு இருபத்தோரு பேர் கொண்டவங்க மரம் வெட்டுறதுக்காக காட்டு பகுதிக்கு போகிறாங்க அவங்க திருச்செந்தூருக்கு அப்புறம் மந்தை என்ற காட்டு பகுதியில் மரத்தை தேடுறாங்க மரம் கிடைக்கல அப்படி இருக்கும்போது போகிற வழியில் ஒரு அம்மன் கோயிலை பார்க்குறாரு நம்ம ஆறுமுக ஆச்சாரி அதை பார்த்துட்டு அவர் அந்த அம்மன் கோயிலில் இவங்க எல்லாரையும் வெளியே நிற்க வச்சுட்டு கருவறைக்குள்ளே போயிட்டு ஆச்சாரி கருவறைக்குள்ளே போகிறாங்க மற்றவங்க எல்லாம் வந்து வெளியில் நிற்கிறாங்க அப்போ கருவறைக்குள்ளே போனவர் சாமி கும்புறார் அம்மா தாயே இதை மாதிரி நான் வந்து கொடி மரம் வெட்ட வந்துக்கிறேன் என்னை பாதுகாப்பாக காத்து இந்த மாதிரி கொடி மரம் வெட்டி நான் திருச்செந்தூர் கோ கோயிலில் கொடி மரம் வைக்க போகிறதுக்கு எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாரு அம்மன் கண்ணிலேருந்து தண்ணி வருது இவர் பார்த்து தகுத்து போய் நிற்கிறார் தாயே நல்ல விஷயத்துக்காக தானே நாங்கள் கொடி மரம் வெட்ட வந்திருக்கோம் எதுக்காக அழுவுறீங்க அப்படின்றார் உடனே அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க மகனே நின்னை செய்யும் பணி நல்ல பணி தான் ஆனால் அதே பணியில் ஈடுபடும் உன்னை தவிர வேறு யாரும் உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க அதாவது இருபத்தி ஒரு பேரும் உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க சொல்லி அந்த அம்மன் சொல்கிறாங்க இதை கேட்டு அவருக்கு ரொம்பவே விகைத்து போனார் அது இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாங்க இது வந்து ஆண்டவன் கட்டளை இது நீ யாரிடம் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் தெய்வ கூத்தம் ஆகிவிடும் அதிர்ந்து போன ஆறுமுக ஆச்சாரி அடுத்து என்ன செஞ்சார்னா வெளியில் வந்தவங்களை கண்டிப்பாக நம்ம நம்பி வந்தவங்களை காப்பாற்றி ஆகணும் இவங்களை அப்படியே விடக்கூடாது ஆனால் சொன்னால் தெய்வ கூத்தம் ஆகிவிடும் முருகர் மேலே பாரத்தை போட்டுட்டு இவர் பாட்டு மரம் வெட்ட ஆரம்பிக்கிறதுக்காக இந்த ஊர் அடுத்து ஏர்வாடிக்கு இருக்க ஒரு மந்திரவாதியை பார்க்குறார் அவர் பேர் சின்னத்தம்பி மரக்காயர் சின்னத்தம்பி மரக்காயர் கிட்ட நடந்த விஷயத்த ஆறுமுக ஆச்சாரி சொல்றாரு அதை கேட்ட சின்னத்தம்பி மரக்காயர் வாங்க நான் உங்களுக்கு உதவுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு கிளம்பும் போது சின்னத்தம்பி மரக்காயரோட மனைவி பாத்திமா பேபி தடுக்கிறாங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா முந்தானே தான் நான் பயங்கரமான ஒரு சொப்பனை கண்டேன் அதுல நீங்க வந்து சாவுற மாதிரி கண்டேன் உங்களை விட்டால் நம்ம குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேறு யாரும் கிடையாது போகாதீங்கன்னு சொல்கிறார் அதை உதசனப்படுத்திட்டு அவர் பாட்டை தட்டி விட்டுட்டு போகிறார் விதி யாரை விட்டுது இருபத்தி ஒரு பேரோட அவங்க மரம் வெட்ட கிளம்புனாங்க கள்ளக்காடு மலை பகுதியில் நோக்கி நோக்கி ரொம்பவே தேடுறாங்க அவங்களுக்கு நினைச்ச மரம் கிடைக்கல அதை அடுத்து கக்காச்சி மலை அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை உச்சிக்கு பொதிகை மலை உச்சிக்கு போகிறாங்க அங்கே அற்புதமான ஒரு மரம் கிடைக்குது அந்த ஒரு சந்தன மரம் தான் நம்ம முருகன் கோயிலில் இப்போ கூட இருக்கிற அந்த கொடி மரம் அந்த மரத்தை வெட்டுறதுக்காக சின்னத்தம்பி மரக்காயர் ஒரு வெத்திரையில் மை போட்டு பார்க்க அந்த வெத்தலையில் மை போட்டு பார்க்கும்போது அந்த மரத்தோட மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுடலை மாடன் சாமியும் அதன் கீழே இருபத்தோரு சுடலை தேவதைகளும் இருக்கிறாங்க அதை பார்த்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவங்கள விரட்டிட்டு அந்த மரத்தை வெட்டணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக வேலையை ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆரம்பிக்கும் போது மேலே இருக்க சுடலை மாடன் சாமி கீழே இறக்குறாங்க வந்திருக்க இருபத்தோரு பேர் கோடாளி எடுத்து மரத்தை வெட்டுறாங்க வெட்டும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருபத்தோரு பேர் வெட்டும்போது அந்த கோடாளி திருப்பி அந்த இருபத்தோரு பேரையும் வெட்டிடுது அதை பார்த்த ஆறுமுக ஆச்சாரிக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியவில்லை மரக்காயர் நோக்கி ஓடுறாரு மரக்காயர் போய் பார்த்தா ரத்தம் கக்கி சித்து கிடக்கிறாரு அது அங்கிருந்து பார்த்துட்டு அவர் விகைத்து போய் ஓடுறார் 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 பொதிகை மலை உச்சியிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்து தாமிரபரணி ஆத்தங்கரையில் இருக்க சொரிமுத்து ஐயனார் காலில் வந்து விழுறார் விழுந்து ஐயனார் கடவுளே என்னை காப்பாத்திரு நான் அதோ நம்ம திருச்செந்தூர் சாமி சுப்பிரமணிய சுவாமிக்காக தானே நான் வந்து கொடி மரம் வெட்ட வந்தேன் ஆனால் இங்கே நடக்கிற விஷயத்த பாருங்க ரொம்பவே பயமாக இருக்கு நீ தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்றார் சொரி முத்தையனார் என்ன சொல்கிறாரு இருபத்தோரு மர தேவதையில் சேர்த்து சம சமாதானம் பேசுகிறார் சமாதானம் பேசி அந்த இருபத்தோரு பேரும் கொடி மரத்தை வைக்க சம்மதிக்கிறாங்க முருகன் என் தம்பி கண்டிப்பாக கொடி மரம் வைங்க அப்படின்னு சொல்லி சம்மதிக்கிறாங்க ஆனால் கொடி மரம் வைக்கும்போது எங்களுக்கு முதல்ல பூஜை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷன் அப்ளையோட கொடி மரத்தை எடுத்து போகிறாங்க அந்த இருபத்தோரு தேவதைகளும் ஒன்றா சேர்ந்து அந்த இருபத்தோரு மாட்டு வண்டியில் அந்த மரத்தை எடுத்து போட்டு அந்த காலத்தில் பாருங்கள் இருபத்தோரு பேர் ஒன்றா சேர்ந்து தேவதைகள் ஒன்றா சேர்ந்து அந்த வழியில் மாட்டு வண்டியில் எடுத்து போட்டு அந்த கொடி மரம் நம்ம திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம மாசி திருவிழா ரொம்ப வெகு சிறப்பாகவே நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் வரையும் ரொம்ப சிவ சிறப்பாகவே நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அதில் முதல் எப்போ மாசி திருவிழா எடுத்தாலும் சரி காலையில் கோயிலில் திறக்கிறதுக்கு